പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ തപസ് കാലത്തെ ചിന്തകൾ ഓരോ ആഴ്ചകളിലായി നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പാടുപീടകൾ സഹിച്ച് മരിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോവുക ബൈബിളിലെ വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കും ആറാം മണിക്കൂർ മുതൽ ഒൻപതാം മണിക്കൂർ വരെ ഭൂമിയിലെങ്ങും അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചു ഏകദേശം ഒൻപതാം മണിക്കൂറായപ്പോൾ യേശു ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു ഏലി ഏലി ലാമാ സബക്താനി അതായത് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു അവിടെ നിന്നിരുന്നവരിൽ ചിലർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇവൻ ഏലിയായ വിളിക്കുന്നു ഉടനെ അവരിൽ ഒരാൾ ഓടിച്ചെന്ന് നീർപ്പഞ്ഞിയെടുത്ത് വിനാഗിരിയിൽ മുക്കി ഒരു ഞാങ്ങണമേൽ ചുറ്റി അവന് കുടിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു നിൽക്കൂ ഏലിയ വന്ന് അവനെ രക്ഷിക്കുമോ എന്ന് കാണട്ടെ യേശു ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ജീവൻ വെടിഞ്ഞു അപ്പോൾ ദേവാലയത്തിന്റെ തിരശ്ശീല മുകൾ മുതൽ താഴെ വരെ രണ്ടായി കീറി ഭൂമി കുലുങ്ങി പാറകൾ പിളർന്നു ശവകുടീരങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരുന്ന പല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും ശരീരങ്ങൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടായ വലിയ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം തിരുവചനത്തിൽ വായിച്ച കേട്ടത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ഈ ഭൂമിയെ പോലും രണ്ടായി പിളർത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചവൻ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ നമ്മളെ പരിപാലിച്ചവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു എന്തിനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് അത് നാം മരിക്കാതിരിക്കാനാണ് നാമൊക്കെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയാണ് വെറുതെയല്ല ക്രിസ്തു മരിച്ചത് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ് ക്രിസ്തു ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താണ് മരിച്ചത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകലമാന മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് അവൻ കുരിശിൽ മരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈശോ കുരിശിൽ കിടന്ന് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ നിലവിളിച്ച് കരയുകയാണ് ഏലി ഏലി ലമാ സബക്താനി എന്റെ കർത്താവെ എന്റെ കർത്താവെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരായി ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാത്തവരായി ആരേലും ഈ ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവമേ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തകർച്ച എനിക്കിങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെയായിപ്പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മക്കള് ഇങ്ങനെയായി തീർന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ഇത്രമാത്രം ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ എത്രയോ തവണ നാമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു പ്രിയരെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ തകർച്ച എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ വേദന ഈശോയും നമ്മോടൊപ്പം മനുഷ്യനായി ഈ മണ്ണിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു വന്നു വാസ്തവത്തിൽ അത് സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പ്രാർത്ഥനയാണ് യഹൂദന്മാര് അങ്ങേറ്റം വേദനയുണ്ടാകുമ്പോൾ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവ് കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വേദനയുടെ നിമിഷത്തിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ ദുഃഖവള്ളി ആഘോഷങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നുപോവുകയാണ് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ ഞായറാഴ്ച കുർബാനയുടെ അവസരത്തിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം പ്രസംഗിക്കുന്ന അച്ഛന് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റായാൽ പതിമൂന്ന് മിനിറ്റായാൽ നമ്മളൊക്കെ അസ്വസ്ഥരായി തീരാറുണ്ട് ഒരു പ്രസംഗം നീണ്ടുപോവുകയാണല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെ അസ്വസ്ഥരാകുന്ന ഈ വ്യക്തികൾ പോലും ദുഃഖവെള്ളി ആഴ്ച രാവിലെ പള്ളിയിലെത്തിയാൽ മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാൻ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ മടി കാണിക്കാത്ത മനുഷ്യരെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും കേരളത്തിലെ ദുഃഖവെള്ളി ആഴ്ച നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്താൽ പള്ളികളിലെല്ലാം എത്രമാത്രം ആളുകളാണ് ഒരിക്കലും പള്ളിയിൽ പോകാത്ത ആളുകൾ പോലും ദുഃഖവെള്ളി ആഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് ഒരു ഞായറാഴ്ചയും പള്ളിയിൽ പോകാത്ത വ്യക്തികൾ പോലും ദുഃഖവെള്ളി ആഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാൻ ഒരാഗ്രഹമാണ് സ്ലീവാപാതയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ 
കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരാവേശമാണ് അന്ന് അവർക്ക് ഉപവസിക്കുവാൻ ആഹാരം വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ക്രിസ്തു മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വേണ്ടി പീഡ സഹിച്ചു മരിച്ചു എന്ന ചിന്തയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ത്യാഗം സഹിക്കാൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ കുളസോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ ഒന്നാമധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ പൂർത്തിയാകാത്ത സഹനം എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് എന്ന് പൗലോസ പ്രസ്തോലൻ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹനങ്ങളും വേദനകളും സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നതാണ് വലിയ ഒരു സത്യം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് ഈ ഭർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി വക ഒരുക്കി കൊടുക്കാനോ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പത്ത് പൈസ മുടക്കാനോ തനിക്കിന്ന് സാധിക്കുന്നില്ല താനാണ് ഭാര്യയും മക്കളെ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഭാര്യ അയൽവക്കം വീടുകളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് രണ്ട് മക്കളെയും തന്നെയും നോക്കുകയാണ് തൻ രോഗിയായി തളർന്നു കിടക്കുകയാണ് ഈ തളർന്നു കിടക്കുന്ന അവസരത്തിലും ഭാര്യയുടെ സ്നേഹനിർഭരമായ ആ പെരുമാറ്റം വഴി ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് ഭാരമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഭാര്യ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ചേട്ടൻ വിഷമിക്കരുത് പ്രയാസപ്പെടരുത് കർത്താവുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഈശോ കുരിശുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വീണു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുരിശുമായി വീഴുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം പരിശുദ്ധ അമ്മ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് അമ്മ ഒരു ബലമാണ് അമ്മ ഒരു ശക്തിയാണ് യേശുവിന് എപ്പോഴും അമ്മ ശക്തിയാണ് മാത്രമല്ല യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ധാരാളം വ്യക്തികൾ ഈശോയുടെ കുരിശിനോടൊപ്പം അനുദാപനം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ അനുദാപനം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശുവിന് ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് യേശുവിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തന്റെ വേദനയിൽ തന്റെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നത് അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിലരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പൻ മരിച്ചു അമ്മ മരിച്ചു ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു പക്ഷെ മക്കളായിരിക്കാം അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഒരു പ്രസംഗമൊന്നും നടത്തേണ്ടതില്ല അവരെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്കുമൊക്കെ അപ്പുറമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അവിടെ ഈശോ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഈശോ കാണുന്നുണ്ട് അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സഹനത്തിനൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് യേശുവിന്റെ കുരിശ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈശോ കുരിശ് ചുമന്നത് വഴിയായി നമുക്ക് കുരിശ് ചുമക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ബൈബിളില് വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കും ആരെങ്കിലും പ്രഥമ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാ ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പ്രിയരെ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള വിളിയൊന്നുമല്ല ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തന്റെ കുരിശും വഹിച്ച് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തിലെ കുരിശുകളാണ് ജീവിതത്തിലെ കുരിശുകൾ വഹിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് യേശുവിനെ ഒരിക്കലും അനുഗമിക്കുക സാധ്യമല്ല പ്രിയരെ എത്രമാത്രം കുരിശുകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് വിശുദ്ധ കൊത്തുരേസയൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ കുരിശ് കിട്ടുമ്പോഴും വേദന കിട്ടുമ്പോഴും ഒക്കെ കൊത്തുരേസ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് എനിക്കൊരു പൂവ് കിട്ടി എനിക്കൊരു റോസാ പൂ കിട്ടി അത്രമാത്ര സന്തോഷത്തോടെയാണ് ജീവിതത്തിലെ വേദനകളെ അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അൽഫോൻസാമയുടെ വാക്കെന്താണ് ഞാൻ സഹിക്കുകയല്ല സ്നേഹിക്കുകയാണ് സഹിക്കുകയല്ല സ്നേഹിക്കുകയാണ് അൽഫോൻസാമ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുപോലെ വിശുദ്ധന്മാരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ സഹനങ്ങളെയൊക്കെ അവർ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചതാണ് വിശുദ്ധ ലോറൻസിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് പിടിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ലോറൻസിനെ വറചട്ടിയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഒരു വശം മുഴുവനും വെന്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിശുദ്ധ ലോറൻസ് പറയുകയാണ് ഒരു
ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ആര് മരിച്ചാലും ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർപ്പ് ഉറപ്പാണ് കാരണം ഈടസഹിച്ച് മരിച്ച കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അപ്പസ്വലന്മാരോട് സംസാരിച്ചു അതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാണ് ആ ഒരു ബലമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹനം സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പലുസ്ലിക ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ ഒന്നാമധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യം ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമല്ല അവന് വേണ്ടി സഹിക്കാൻ കൂടിയുള്ള അനുഗ്രഹം അവനെ പ്രതി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് എറണാകുളം അപ്പുറേ ഒരു പള്ളിയിൽ കൺവെൻഷൻ നടക്കുകയാണ് യേശു പിതാവിന്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിയിൽ കൺവെൻഷൻ കണ്ണമാലി എന്നാണ് ആ പള്ളിയുടെ പേര് അങ്ങനെ കണ്ണമാലി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്ന വേളയിൽ അഞ്ചു ദിവസത്തെ കൺവെൻഷനിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ കട്ടിലോടുകൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ കട്ടിലെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന നടക്കുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം കരങ്ങൾ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഓവർ സ്പീഡിൽ ബൈക്ക് ഓടിച്ചതാണ് എന്ന് ആ പയ്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുന്നു അങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് അപകടം സംഭവിച്ച് അരയ്ക്ക് താഴോട്ട് തളർന്നു പോയിരിക്കുന്നു കിടന്ന കിടപ്പിലാണ് കൈയൊക്കെ പതിയെ ചലിക്കുന്നുണ്ട് കാലുകളൊക്കെ പതിയെ ചലിക്കുന്നുണ്ട് അത്ര ചെറിയ ചലനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാലൊന്ന് പൊക്കാനോ കന്ന് കൈയൊന്നും ഉയർത്താനോ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആ കിടപ്പിൽ കിടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അഞ്ചു ദിവസം വചനം കേൾക്കുന്നു ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എന്നും നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നോക്കിയത് ഒന്ന് മാത്രമാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഞാൻ നോക്കിയത് ഏറെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടി ഞാൻ ധാരാളം പേര് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയരെ വളഞ്ഞു ചുരുണ്ടിരിക്കുന്ന കൈകളും താലുകളും നിവരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ മടിയിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഓടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പോളിയോ വന്ന കാലുകൾ വണ്ണം വെക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മന്തി രോഗികൾ സുഖപ്പെട്ടത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എഴ്സ് രോഗികൾ സുഖപ്പെട്ടതിന്റെ സാക്ഷ്യം എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സഹോദരനും എഴുന്നേക്കും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട് കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നവനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും അവൻ എഴുന്നേക്കുമെന്ന് എഴുന്നേറ്റില്ല എനിക്ക് വളരെയേറെ സങ്കടമായി അഞ്ചു ദിവസത്തെ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നില്ലല്ലോ എന്ന സങ്കടത്തോടെ ഞാൻ ആ പയ്യന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലാൻ അല്പം മടി കാണിച്ച് അടുത്തോട്ട് പോകാൻ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവൻ സൗഖ്യപ്പെട്ടില്ല ഇനി അവനെന്ത് മറുപടിയാണ് പറയുന്നത് ആ നിരാശയുടെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവസാനമായി ഒന്നും കൂടെ കാണാം എന്ന് കരുതി അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറയുകയാണ് ബ്രദറെ എനിക്ക് സന്തോഷമായി എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഈശോ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവസാന ആരാധനയുടെ സമയത്ത് കർത്താവ് എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓടി നടക്കുന്ന യുവാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിന്നെ എനിക്ക് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടല്ല നീ ഇവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ യുവതി യുവാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് അത് മതി ബ്രദറെ എനിക്ക് അത് മതി അവന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമായി അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ വലിയ അത്ഭുതമാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചത് ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള വ്യക്തിയായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അവൻ അധികം പ്രായമൊന്നുമില്ല ഓടി നടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാണ് കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ അവൻ വന്നു കിടന്നത് എന്നാൽ ക്രിസ്തു അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റുകയാണ് ക്രിസ്തു അവന്റെ ചിന്താഗതി മാറുകയാണ് മാറ്റുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ പരിശുദ്ധ അമ്മ യൗസോപ്പ് പിതാവ് നേരത്തെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിധവയാ അമ്മ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ ഏത് ആശ്രയം ആരാ ഉള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാനായിട്ട് തന്നെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റണ്ട എന്ന് മറിയത്തിന് പറയാൻ പറ്റുമോ മറിയോ എങ്ങനെ പറയും പിതാവ് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവനും വിട്ടുകൊടുത്തിയ ആളാണ് അമ്മ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം അതാണ് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അതിനുവേണ്ടി തന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും സമർപ്പിച്ച ഈ അമ്മയുടെ മകൻ ആ മകൻ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മ പറയുവോ വേണ്ട മോനെ നീ പിതാവിന്റെ
അതായത് ദൈവവും മനുഷ്യനും ബന്ധത്തിലായി തീരാൻ ആഗ്രഹിച്ചാണ് ക്രിസ്തു കുരിശിയോമക്കുന്നത് ക്രിസ്തു കുരിശിയോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഞാൻ ഈ കുരിശിയോമെന്നാലും എന്റെ മക്കള് പിതാവുമായി ബന്ധത്തിലായി തീരുമല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത യേശുവിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പത്തു മാസം വേദനിച്ച് പ്രസവിക്കുന്ന ഒരമ്മ ആ കുഞ്ഞിനെ ചുമക്കുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ നിറവയറുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവൾക്ക് കുളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ബസ് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും അവൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോഴും ഇടക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ വയറ്റിൽ കിടന്ന് ഒരാറു മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുഞ്ഞൊന്ന് ചലിക്കും ആ കുഞ്ഞൊന്ന് പിടയ്ക്കും പിടയ്ക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ എല്ലാ ക്ഷീണവും അങ്ങ് മാറിപ്പോവുകയാ എല്ലാ സങ്കടവും അങ്ങ് മാറിപ്പോവുകയാ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു ചലനം ആ അമ്മയ്ക്ക് ധൈര്യം നൽകുകയാണ് വേദനയോടെയാണ് ആ അമ്മ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നത് വേദനയോടെ പ്രസവിക്കുമ്പോഴും ആ അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നതിൽ സന്തോഷമാ ലോകത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ സമ്മാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എല്ലാ ഭാര്യമാരും ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കും ഭർത്താവിന്റെ സന്തോഷം അവർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഭർത്താവിന്റെ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭാര്യ സന്തോഷിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ ഒരമ്മ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തു പീഡ സഹിച്ച് വേദന സഹിച്ച് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിതാവിന്റെ മുഖത്തേക്കാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ നോട്ടം പിതാവിന് സന്തോഷമായി പിതാവിന്റെ സന്തോഷം ഈ മരണം വഴി ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകലമായ മനുഷ്യരെയും ക്രിസ്തു നേടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ സഹിക്കാനായിട്ട് ഒരാനന്ദമുണ്ട് പ്രിയരെ തിമോത്തിയോസിന് പോലോസിലിക എഴുതിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു രണ്ട് തിമോത്തി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും എല്ലാവരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും അത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പീഡനമൊന്നും പീഡനമല്ല പീഡനമൊന്നും പീഡനമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരുണ്ടായിരുന്നതിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരും പന്ത്രണ്ട് വിധത്തിലാണ് മരിക്കുന്നത് അതിൽ യോഹന്നാൻ മാത്രമാണ് കട്ടിലേ കിടന്ന് മരിച്ചയാൾ യോഹന്നാനെയും എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ കട്ടിലേ കിടന്ന് മരിച്ചിട്ടുള്ള ആള് യോഹന്നാൻ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം വധിക്കപ്പെട്ടവരും മറ്റുള്ളവരാൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവരും കഴുത്ത് വെട്ടിക്കൊന്നവരും കുരിശിൽ തറച്ചു കൊന്നവരും ഒക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ അവർക്കൊക്കെ ആ മരണം സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ തന്റേടവും കഴിവും ഒക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടി മരിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനെ കണ്ടു എന്നത് മാത്രമാണ് മരിക്കാനുള്ള ധൈര്യത്തിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചിട്ടുള്ളത് മരിക്കാൻ നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ മരണം ഒരവസാനമല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് വേണം മരണം ഒരവസാനമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ഒരവസാനമല്ലല്ലോ മരിച്ചവനെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവാണ് അവിടുന്ന് പിതാവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തന്റെ ജീവിതം സമ്പൂർണമായി ഈശോ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്നത് വഴി പാറകൾ പിളർക്കപ്പെടുകയാണ് പ്രേതാലയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുകയാണ് അന്നുവരെയും അടയ്ക്കപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങൾ ഇതാ ഉണർവിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരിക്കലും രക്ഷയില്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ആ ജീവിതങ്ങൾക്കെല്ലാം ജീവിതമുണ്ടാവുകയാണ് തന്നെയുമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞാൻ ഉറക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ ഈശോയെ അടക്കിയിരിക്കുന്ന അല്ല ഈശോയുടെ കുരിശ് നാട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ കുരിശ് നാട്ടിയ ആ മര മര ഈശോയുടെ കുരിശ് നാട്ടിയ സ്ഥലത്ത് ആ സ്ഥലത്തിന് താഴെ ആ പാറ അങ്ങ് പൊട്ടി താഴേക്ക് ആദത്തിന്റെ കല്ലറ എന്ന് പേരായ ഒരു കല്ലറ ആ ഗൈഡ് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു ഈശോയുടെ കുരിശിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വീണ ആ രക്തം ആ പാറ ഇടുക്കിലൂടെ താഴേക്ക് വന്ന് ആദത്തിന്റെ തലയോട്ടിയിൽ വന്നു വീണു എന്നാണ് ഗൈഡ് പറയുന്നത് ആ യഹൂദന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളുടെ വിശ്വാസം അതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായം വരെ ചരിത്ര സത്യമല്ല എന്ന് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു എന്നാൽ ബൈബിളിൽ സംഭവിച്ചാൽ എന്നതുപോലെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ എന്നതുപോലെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എങ്കിൽ പോലും എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ട
ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് ദൈവം രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ ആട്ടുംകുട്ടിയെ കൊന്ന് അതിന്റെ രക്തം കച്ചളപ്പടിയിൽ പുരട്ടുക സംഘാരദൂതൻ അതിലെ കടന്നുപോകും സംഘാരദൂതൻ കടന്നുപോകുമ്പോൾ കട്ടളപ്പടിയിൽ രക്തമുള്ള ഒരൊറ്റ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കുകയല്ല രക്തം പുരട്ടാത്ത വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു രക്തത്തിന്റെ സംരക്ഷണം കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിന്റെ സംരക്ഷണം അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ് സംഘാരദൂതൻ അവരെ കടന്നുപോകുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമ്മളിൽ വീണു കഴിഞ്ഞാൽ സാത്താൻ നമ്മളെ കണ്ട് ഭയന്നു പോവുകയാണ് സാത്താന് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റുകയില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ നാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നൊമ്പരങ്ങൾ അതിനെല്ലാം അർത്ഥമുണ്ട് എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന് കുരിശുമരണത്തിന് അർത്ഥമുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വേദനകൾക്കെല്ലാം അർത്ഥമുണ്ട് ചെറിയ സഹനങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിനോട് ചേർത്ത് വെക്കണം ഓട്ട മിനിസ്ട്രിയുടെ ആരംഭകനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു നായ്ക്കും പ്രമിലച്ചൻ ജനത്തോട് പ്രഘോഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ എത്രയോ തവണ കേൾക്കുന്നു അച്ഛനോടൊപ്പം എത്രയോ തവണ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അച്ഛനോടൊപ്പം എത്രയോ സ്റ്റേജുകളിൽ നിന്നിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ പറയുന്നൊരു വാക്ക് ഞാനിങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട് ജനത്തോട് പഠിപ്പിക്കുന്നവര് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സഹനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ സഹനങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ സഹനങ്ങൾ വരാനുള്ള സഹനങ്ങൾ യേശുവിന്റെ കുരിശിനോട് ചേർത്ത് കാഴ്ച വയ്ക്കുക അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിനോട് ചേർത്ത് കാഴ്ച വയ്ക്കാത്ത സഹനങ്ങൾക്കൊന്നും അർത്ഥമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഒരുപക്ഷെ നമ്മളും ഇങ്ങനെ ഈശോ കുരിശിൽ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചതുപോലെ നമ്മളും നിലവിളിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ടാ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്ന് അതൊരുപേക്ഷയല്ല അത് പിതാവായ ദൈവം തന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിലൂടെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ക്രിസ്തുവിലൂടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ചില വേദനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടരുത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവെ നിന്റെ കുരിശിനോട് ചേർത്ത് എന്റെ വേദനകളെ ഞാൻ കാഴ്ചവെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇനി സഹനമൊന്നും വെറുതെ ചോദിച്ചു മേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കിട്ടുന്നത് അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചാൽ മതി കിട്ടുന്നത് സ്വീകരിക്കുക എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ നാളിൽ ഒരു ധ്യാനത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ ഒരു സഹോദരി രോഗശാന്തി പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസരത്തിൽ എന്റെ സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോണ ചെറിയവിളിയച്ചൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ധ്യാനത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് രോഗശാന്തി വേണ്ടവര് എഴുന്നേറ്റ് മുൻഭാഗത്തേക്ക് വരിക കൊല്ലത്ത് വെച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ധ്യാനത്തിൽ ഒരു സഹോദരി പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിച്ചു നീ എങ്ങോട്ടാ നീ എങ്ങോട്ടാ രോഗശാന്തി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീയല്ലേ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് എന്റെ രോഗങ്ങൾ കർത്താവെ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചത് നീ എനിക്ക് തന്ന അതേ അവസരത്തിൽ നിന്റെ രോഗങ്ങളും വേദനകളും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി വൈദികരുടെയും സന്യസ്തരുടെയും ദൈവ ശുശ്രൂഷകരുടെയും അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് നീയല്ലേ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു ശരിയാണല്ലോ ആ സഹോദരിക്ക് രോഗശാന്തി കിട്ടണോ എന്നുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെ അങ്ങ് മാറിപ്പോവുകയാണ് ആ സഹോദരി വീണ്ടും തിരിച്ചവിടെ പോയിരിക്കുന്നു സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ആ സഹോദരി പറയുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സഹനം ഞാൻ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്തതാണ് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് വരുന്ന ദുരിതങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക ഞെരുക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യങ്ങളിൽ ശാന്തത വെടിയരുത് സ്വർണം അഗ്നിയിൽ ശുദ്ധി ചെയ്യപ്പെടുന്നു സഹനത്തിന്റെ ചുളയിൽ കർത്താവിന് സ്വീകാര്യരായ മനുഷ്യരെയും നാം ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യരാകണമെങ്കിൽ വരുന്ന ദുരിതങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ഈ ചെറിയൊരു ദുരിതം വരുമ്പോഴേക്കും അതിനെ ഓർത്ത് പരാതിപ്പെട്ട് ഭാരപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ദൈവാനുഗ്രഹം കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ മറിയത്തിന്
അങ്ങനെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഈ തപസ് കാലം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെതായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവായ യേശുവേ തിരുവചന ശ്രവിച്ച എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നവമായ അഭിഷേകം എല്ലാ മക്കൾക്കും നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയിലും വിശുദ്ധിയിലും ജീവിക്കാൻ അവിടെ നിടയാക്കണമേ പാപമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ എല്ലാ മക്കൾക്കും കൃപ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേ